ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தில் தொலைக்காட்சி நிலைக்கு எங்களுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இது ஒரு தொடர் நிகழ்ச்சி கடந்த சில வாரங்களாக சங்கீதத்தில் இருந்து நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கு ஐந்தாம் சங்கீதத்தை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள முடிய விரும்புகிறேன் இந்த சங்கீத விளக்குவரை தேவையானால் நீங்கள் எழுதி பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதுவரை ஒரு அறுபத்தை சங்கீதங்களுக்கு விளக்குரை எழுதியிருக்கிறேன் நீங்கள் டிவிடி தேவையானாலும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இந்த நாளிலே ஐந்தாம் சங்கீதத்திலும் சில சத்தியங்கள் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த சங்கீதத்தினுடைய கருத்து என்னவென்றால் காலைதோறும் ஒரு புதிய கிருபை அந்தானுலே ஆண்டவர் புதிய கிருபைகளை நாள்தோறும் கொடுக்கிறவர் இந்த சங்கீதம் எழுதப்பட்ட சூழ்நிலை என்னவென்றால் தாவீது சவுலின் அரண்மனையிலே அவன் இருந்தபோது அவனுக்கு விரோதமாக ஏராளமான பேர் அந்த வசனம் சொல்கிறது நான்காம் வசனத்தில் துன்மார்க்கர் அடுத்து வீம்புக்காரர் ஐந்தாம் வசனத்தில் வீம்புக்காரர் ஆறாம் வசனத்தில் பொய் பேசுகிறவர்கள் அதே பின்பகுதியிலே சூதுள்ள மனுஷர்கள் அன்பானவர்களே இப்படிப்பட்ட மக்கள் மத்தியிலே தான் அவர் வாழ்ந்தார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அவர் யாரோடு வாழ்ந்தார் என்று சொன்னால் துன்மார்க்கரோடு கூட வீம்புக்காரரோடு கூட அடுத்த அக்கிரமக்காரரோடு கூட பொய் பேசுவதோடு கூட சூதுள்ள மனுஷரோடு கூட இரத்த பிரியர்கள் இப்படிப்பட்ட மக்களோடு கூட அன்றைக்கு தாவிது வாழ்ந்தார் நாள்தோறும் தாவிதை குறித்து சவுலுக்கு தவறாய் சொல்லப்பட்டது சவுல் நினைத்தான் இவன் என்னுடைய சிங்காசனத்தை இவன் பிடித்து கொள்ளுவான் இவன் அவனை எதிரியாய் பார்த்தான் நாள்தோறும் அவனுடைய அவனை அவன் கொள்ளும்படி வகை தேடினான் கர்த்தரோ தாவிதோடு இருந்தார் இன்றைக்கு எதிர்மறையான சூழ்நிலைகளிலே அன்புக்குள்ளே கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட நேரங்களிலே நீங்கள் செய்ய வேண்டிய நிலை என்ன திரும்ப சொல்லுகிறேன் எதிர்மறையான மக்கள் யார் அவர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே துன்மார்க்கர்கள் அடுத்து தீமை செய்கிறவர்கள் அடுத்து வீம்புக்காரர்கள் அடுத்து அக்கிரமக்காரர்கள் அடுத்து பொய் பேசுகிறவர்கள் அடுத்து சூதுள்ள மனிதர்கள் இப்படிப்பட்ட எதிர்மறையான மக்கள் மத்தியிலே தான் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னை வைத்திருக்கிறார் ஊழியமானாலும் உலகமானாலும் ஒருவேளை அலுவலகமானாலும் பல நிலை சொல்லலாம் என்னை யாரும் புரிந்து கொள்ளவில்லையே அன்பானவளே உங்களை புரிந்தவர் ஆண்டவர் ஒருவர்தான் இப்படிப்பட்ட மக்கள் மத்தியில் தான் கர்த்தர் நீங்கள் யார் என்பதையும் அவர் யார் என்பதையும் அவர் நிரூபிக்கிறார் அப்படிப்பட்ட நேரங்களிலே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் இந்த சங்கீதம் சொல்கிறது என்னோடு கூட சேர்ந்து இந்த சங்கீதத்தை எடுத்து பார்க்கும்படி அன்பாய் கேட்கிறேன் இந்த நாளிலே அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை கர்த்தாவே என் வார்த்தைகளுக்கு செவிகொடும் முதல் வசனத்திலே அவர் சொல்லுகிறார் என் வார்த்தைகளுக்கு செவிகொடும் அன்பானவளே அவர் யார் செவி கொடுக்கிற ஒரு ஆண்டவர் கூப்பிடுகிற ஏழைகளுக்கும் எளியவர்களுக்கும் திக்கத்தவர்களுக்கும் செவி கொடுக்கிற கர்த்தர் ஆங்கிலத்தில் ஏர்மீலார் அன்பானவர்களே உங்களுக்கும் உங்களுடைய கூக்குரலுக்கு செவி கொடுக்கிற ஒரு கர்த்தர் அவன் சொல்லுகிறார் அன்பானவர் பல நேரங்களிலே உள்ளத்திலே வெறுமை வாழ்க்கையிலே பல நேரங்களிலே போராட்டங்கள் மனக்குமுறல் வெளியே சொல்ல முடியாத வேதம் சொல்கிறது ஆண்டவர் உன்னுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் செவி கொடுக்கிறார் மனிதனுக்கு வார்த்தைகள் புரியும் உன்னை படைத்தவருக்கு உணர்ச்சிகளே புரியும் அன்பானவர்களே ஒரு பால் கொடுக்கிற ஒரு தாய் தன் குழந்தைக்கு அந்த முனகல் சத்தத்தை கேட்டு அவள் கண் விழித்துக் கொள்ளுகிறாள் அன்பு அந்த பிள்ளையாலே அழ முடியவில்லை ஒரு அதாவது பிறந்த குழந்தை ஆனாலும் அந்த பிறந்த குழந்தைக்கு அழ முடியாத அந்த முனகல் சத்தம் அந்த தாயின் செவிகளிலே ஏறுமானால் அவர் தாயினும் மேலானவர் அவர் சொல்லுகிறார் உன்னுடைய எல்லா ஜபங்களுக்கும் நான் பதில் கொடுக்கிற கர்த்தர் அவர் சொல்லுகிறார் என் வார்த்தைகளுக்கு நீ செவி கொடுப்பீராக பெற்ற பிள்ளைகள் உன்னுடைய வார்த்தைகளை செவி கொடுப்பதில்லை விசுவாசிகள் ஊழியனு செவி கொடுப்பதில்லை முதியோர்களுக்கு இந்த இளைஞர்கள் செவி கொடுப்பதில்லை ஆனால் உனக்கும் எனக்கும் செவி கொடுக்கிற ஒரு கத்தர் இருக்கிறார் அவர் உங்களுடைய பெருமூச்சுக்களை ஏக்கங்களை இல்லாமையை ஆதங்களை வெளியே சொல்ல முடியாத சொல்லக்கூடாத மன உளைச்சல்களை அவர் செவி கொடுக்கிற கர்த்தர் இரண்டாவது அவர் சொல்லுகிறார் பாருங்கள் என் தியானத்தை கவனியும் அன்புக்குரியவர்களே இப்படிப்பட்ட எதிர்மறையான மக்கள் எதிர்மறையான சூழ்நிலை நாள்தோறும் உங்களை குற்றப்படுத்துகிறவர்கள் உங்கள் வீடுகளிலே அலுவலகத்திலே உங்களை குற்றப்படுத்துவதிலேயே குறிக்கோளாக இருக்கிற மக்கள் அப்படிப்பட்ட நேரங்களிலே ஆண்டு ஒருவரோடு கூட பேச முடியவில்லை தியானிக்க முடியவில்லை இந்த வார்த்தை திரும்ப சொல்லுகிறேன் ஆண்டவரே என்னுடைய தியானத்தை கவனியும் அன்பானவர்களே தியானம் இல்லாமல் 
ஜபமில்லை என்று அநேகர் நன்றா ஜெபிக்கிறார்கள் ஆனால் தியானம் செய்வதில்லை தியானம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மெடிடேஷன் அர்த்தம் என்னவென்றால் அசை போடுதல் என்று கிருக்கிற கால்நடைகள் ஆடு மாடுகள் அது வேக வேகமாய் சாப்பிடுகிறது திரும்பவுமாக ஒரு இடத்திலே அமர்ந்து தான் சாப்பிட்ட உணவை வாய்க்கு கொண்டு வந்து அரைத்து கூழாக்கி தன்னுடைய எல்லா சரீரத்தினுடைய ஒவ்வொரு அவயங்களுக்கும் அனுப்புகிறது அதுதான் அசை போடுதல் விமைக்கிரியோ அன்பானவர்களே ஆண் தியானம் என்பது ஏதோ ஒரு வருஷத்தை படிப்பதல்ல படிக்கிற ஒரு வார்த்தையா இருக்கலாம் ஆனால் அதை தியானம் பண்ணுங்கள் இரவும் பகலும் தியானம் பண்ணுகிறவன் இதைத்தான் யோசுவா ஒன்று எட்டிலே ஆண்டவர் சொன்னார் இதிலே நீ தியானம் பண்ணு அப்பொழுது நீ வெற்றி உள்ளவனாய் வாழ்வாய் ஆங்கிலத்துல யூ ஹாவ் சக்சஸ் அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி வாழ்வாய் இரண்டாவது வெற்றி பெறுவாய் தியானத்தினுடைய மேலான ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால் அன்றைக்கு அதிகமான மக்கள் ஜெபிக்கிறார்கள் ஆனால் அதிகமாக தியானம் பண்ணுவதில்லை இரண்டாவது குறிப்பாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த இரண்டாம் சனத்துல அவர் சொல்லுகிறார் தேவனே என் வேண்டுதலின் சத்தத்தை கேட்டருளும் அங்கே சொல்லுகிற வார்த்தை என் ராஜாவே என் தேவனே யோசித்து பாருங்கள் ஆண்டவரை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுகிறார் அவன் ஒரு ராஜாவிடத்துல பணியாற்றுகிறார் ஒரு அரண்மனை இருக்கிறார் ஆனால் அவன் சொல்லுகிறார் இந்த ராஜாவை விட ஒரு மேலான ராஜா சர்வத்துக்கும் ஆண்டவர் அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை என் ராஜாவே என் தேவனே அன்பானவர்களே இந்த நாளிலே இந்த வார்த்தையின் குறிப்பு என்னவென்றால் ராஜாவே என் தேவனே அன்பானவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இரண்டு வித்தியாசமான உறவுகள் இருக்கிறது ஒன்று இந்த திருமறைகளே பல இடங்களிலே காட் என்ற வார்த்தையும் லார்ட் என்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்தப்படுகிறது காட் என்பது அன்பானவர்களே அவர் என்னுடைய தகப்பன் லார்ட் என்பது ஆண்டவன் இவர் சொல்லுகிறார் என் ராஜாவே அது ஒரு தெய்வீகத்தை குறிக்கிறது என் தேவனே என் தகப்பனே அன்புக்குள்ளே தேவனோடு கூட ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு இரண்டு வித்தியாசமான உறவுகள் எப்படி ஒரு நாணயத்திற்கு இரண்டு பக்கங்கள் முதல் பக்கம் அதனுடைய மதிப்பை சொல்கிறது இரண்டாவது அது எந்த தேசத்தை சார்ந்தது அன்பானவர்களே அவன் சொல்லுகிறான் என் ராஜாவே அதாவது எல்லா அதிகாரம் படைத்தவரே இரண்டாவது என் தகப்பனே அவருடைய ஜபம் என்ன என் வேண்டுதலின் சத்தத்தை கேட்டருளும் யாத்திராகமத்து புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் சொல்கிறது தேவ ஜனங்கள் உபத்திரவத்தை நான் பார்க்கவே பார்த்து அவள் இடுகிற குக்குரலை நான் கேட்டேன் அன்பானவளே இந்த நாளிலே உன் கதர்களை கேட்கிற ஒரு கர்த்தர் அவர் யார் தெரியுமா உன் கதர்களையும் உன்னுடைய வேண்டுதலையும் விண்ணப்பத்தையும் கேட்கிற ஆண்டவர் இந்த நாளிலே மரணத்தை மரணமாக்கின இயேசு உன் வாழ்க்கையின் கதறுதலை கேட்கிறார் ஆரம்பத்திலே சொல்றது போல மனிதர்கள் கேட்பார்கள் ஆனால் கேட்காத போல இருப்பார்கள் ஆனால் இவர் ஒவ்வொருடைய அசவையும் பார்க்கிற கர்த்தர் அவன் சொல்லுகிற வார்த்தை அவன் பாருங்கள் மூன்று அவசனத்திலே அடுத்த சொல்லுகிறார் கர்த்தாவே காலையிலே என் சத்தத்தை நீர் கேட்டருளும் நாளிலே நான் சொல்ல விரும்புகிற வார்த்தை என்னவென்றால் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் அதிகாலையிலே தேவனோடு செலவழிக்கிற நேரங்கள் செலவழிக்கப்பட்ட நேரங்கள் அல்ல அது முதலீடு செய்யப்படுகிற நேரங்கள் இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறேன் காலையிலே என் சத்தத்தை கேட்டருளும் அன்பானவர்களே இந்த பூமியிலே ஆகாய்த்து பறவைகள் இவையெல்லாம் காலையிலே கத்தரை துதிக்கிறது இதனாலே என் செய்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு சகோதரனே நீ பார்க்கிற முதல் நபர் அவராயிருக்கட்டும் நீ கேட்கிற முதல் சத்தம் ஆண்டுடைய சத்தமாயிருக்கட்டும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் நீ பார்க்கிற முதல் நபர் ஆண்டவராயிருக்கட்டும் நீ கேட்கிற முதல் சத்தம் அவருடைய சத்தமாயிருக்கட்டும் பல நேரங்களிலே நாம் எழுந்தவுடனே அன்றாட அலுவல்கள் இல்லை அன்புக்குரிய இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் சகோதரிகளே என் அன்பான சகோதரர்களே அன்பான வாலிப பிள்ளைகளே உங்கள் பாட புஸ்தகத்தை படிப்பதற்கு முன்பாக அன்றாட அலுவலை துறங்கும் முன்பாக அவர் முகத்தை நோக்கி பாருங்கள் இந்த பக்தன் சொல்லுகிறான் காலையிலே என் சத்தத்தை கேட்டுள்ளோம் ஏனென்றால் காலைதோறும் ஒரு புதிய கிருபை காலைதோறும் ஒரு புதிய மன்னாவை அவர் கொடுக்கிற கர்த்தர் அந்தந்த நாளுக்கு தேவையான வழிநடத்துதல் ஆலோசனை எச்சரிப்பு ஆறுதல் தேவ சமூகத்தில் உண்டு எனவே ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையிலே ஆண்டவரை தேடுங்கள் அதாவது சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் தேவ மனிதனாகி மோசே அதிகாலையிலே ஆண்டவராக இயேசு அதிகாலையிலே இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ குடும்பங்களிலே எட்டு மணிக்கும் 
பத்து மணிக்கும் எழுந்திருக்கிற பிள்ளைகள் ஏராளம் கேட்டால் பெற்றோர் சொல்கிறார்கள் அவர்கள் படித்து கலைத்து போயிருக்கிறார்கள் அன்பானவர்களே அது வேறு இது வேறு ஆண்டு வரை அதிகாலே தேடுங்கள் நாள்தோறும் புதிய கிருமிகள் புதிய வல்லமைகள் அடுத்து அந்த அதிகாலை ஆசிர்வாதங்கள் என்ன அவன் சொல்கிறான் ஏழு வசனத்தில் நானும் உடைய மிகுந்த கிருபையினாலே உடைய ஆராதிப்பேன் இந்த நாளிலே எதிர்மறையான சூழ்நிலைகள் எதிர்மறையான மக்கள் ஆனால் கத்தரை ஆராதிக்க ஒரு மேலான வாழ்க்கை இந்த செய்தியில ஒரு நான்கு குறிப்புகளை வேகமாக சொல்லுகிறேன் முதல் குறிப்பு லாக் ஏர்மி தேவனே என் சத்தத்தை கேளும் ஒன்று முதல் ஆறு வசனங்கள் வரை தேவனே என் சத்தத்தை கேளும் இந்த நாளிலே உன் சத்தத்தை கேட்கும் ஒரு கருத்து உன்னுடைய கூக்குரலுக்கு செவி கொடுக்கிற கருத்து இரண்டாவது குறிப்பு ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறார் நீர் என்னை நடத்தும் முதலாவது ஏர்மி லாக் நம்பர் டூ லீட் மீ லாக் தேவனே நீர் என்னை நடத்தும் அந்த வசனத்தை நான் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் கர்த்தாவே என் சத்துக்களின் நிமித்தம் என்னை நீதியின் வழியிலே நடத்தும் அன்பானவர்களே மனிதனுடைய வழிகள் அவனால் ஆகிறதல்ல நடத்துகிற கர்த்தரால் ஆகிறது நாளிலே அந்த ஒரு பாரம் லார்ட் யூ லீட் மீ சரியான நபர் சரியான பாதை திருமணங்களில் கூட பாருங்களேன் சரியான நபரிடத்தில் நடத்தி செல்லும் அன்றைக்கு எலியசு சொன்னார் என்னை நேர்வழியாய் நடத்துகிற கர்த்தர் நாளிலே கர்த்த நடத்தினால் அதுல சமாதானம் கர்த்த நடத்தினால் அதுல சந்தோஷம் கர்த்த நடத்தினால் அதுல மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பல நேரங்களிலே கர்த்தரால் நடத்தப்படுவதை விட உறவுகளாலே உணர்ச்சிகளாலே உலகத்தாலே நடத்தப்படுகிறார்கள் இல்லை அன்பானவர்களே அன்றைக்கு சிறப்பாய் இருக்கும் ஆனால் தேவ நடத்தப்பட்டால் ஒருவேளை அன்றைக்கு துக்கமா இருந்தாலும் பிற்பாடு அது நீதியின் பலனை தரும் நாளிலே ஒரு நாளும் சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே யூ லீட் மீ இன் யோர் வே என்னுடைய அறிவின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படி உம்முடைய விருப்பத்தின்படி நடத்தும் அந்த வார்த்தை சொல் படிக்கிறேன் கேளுங்கள் என்னை உம்முடைய நீதின்படியே நடத்தும் அப்படி நடத்தும் போது எப்படி இருக்குமா வாழ்க்கை செவ்வையாய் மாறும் இந்த நாளிலே பாதை தெரியாமல் வழி தெரியாமல் திரும்ப சொல்லுகிறேன் உலகத்துல உலக தினத்துல போக வேண்டாம் அங்கு இங்கு மோடி அலைய வேண்டாம் நீங்கள் தேவனை தேடும் போது அந்த வார்த்தை ஏன் சொல்லுகிறது நானோ அர்த்தம் என்னவென்றால் உலகம் உறவு உணர்ச்சிகள் அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் இல்லை என்பால் பல நேரங்களிலே உலகம் சொல்லுவது உறவுகள் சொல்லுவது உணர்ச்சிகள் சொல்லுவது உங்கள் வாழ்க்கையை திசை திருப்பிவிடும் வாழ்க்கையை அழித்துவிடும் வாழ்க்கையை தடுமாற செய்யும் ஆனால் தேவ நடத்தினார் அது எப்படி இருக்குமா அந்த எட்டம் சொல்லுகிறது அந்த வழியிலே செவ்வையான பாதை உண்டு அன்பானவர்களே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் குடும்ப தலைவர்களே என் குடும்பத்தினுடைய அருமையான தாயே என் அருமையான தகப்பனே அனுபவம் இருக்கலாம் உங்களுக்கு வயது இருக்கலாம் படிப்பு இருக்கலாம் உங்களுக்கு திரண்ட ஆஸ்தி இருக்கலாம் ஆனால் இவைகளை விட தேவனால் நடத்தப்படுவது திருமண உறவுகளிலே இன்று ஏன் விரிசல் திருமணங்களிலே ஏன் இன்று குழப்பம் ஏன் இன்றைக்கு வாகனத்துக்கள் தேவனால் நடத்தப்படாத திருமணங்கள் இன்றைக்கு கோட்டும் கையுமாக இருக்கிறார்கள் காரணம் என்னவென்றால் அன்றைக்கு அவர் நடத்திருப்பார் என்றால் செம்மையாய் நடத்திருப்பார் நீங்களாகவே படிப்பு அறிவு நிறம் ஜாதி பணம் இவைகளை வைத்து நீங்கள் நடத்தப்பட்டதுனாலே இன்றைக்கு குடும்பத்திலே பிரிவினைகள் சமாதானம் இல்லை சந்தோஷம் இல்லை எங்கு பார்த்தாலும் விவாகரத்துக்கள் இன்றைக்கு ஊழலுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனையே குடும்பங்களை ஒன்று சேர்ப்பது ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் வென் காட் ஜாயின்ஸ் தர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் ஜாயின் புரிய நினைக்கிறேன் தேவன் இணைப்பாரானால் அதில் யாரும் முட்டுக் கொடுக்க அவசியம் இல்லை அதை தாங்கி பிடிக்க அவசியம் இல்லை வென் காட் ஜாயின்ஸ் தர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் ஜாயின் அப்படியால் தேவன் எப்போது இணைப்பார் நீங்கள் அவரிடத்தில் கேளுங்கள் தேவனே என்னை நடத்தும் எனவேதான் அந்த எதிர சொன்ன வார்த்தை நீர் என்னை நேர்வழியாய் நடத்துகிற கருத்தர் இன்றைக்கு பல நேரங்களிலே குறுக்கு வழிகளே எப்படியாகிலும் இதையாகிற ஒரு பொய் சொல்லி ஆதாயத்தை தேடி இல்லை அன்பானே ஊழியர்கள் கூட அதில் விலை போகிறார்கள் வேண்டாம் ஒரு குடும்பத்தை கெடுக்க வேண்டாம் நீதியின் பாதையிலே நீங்கள் நடக்கும் போது ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவைகளை தேடி வந்து தருவார் இரண்டு மூன்றாவது குறிப்பு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் மூன்றாவது குறிப்பு ஒன்பாசனத்தில் லா யூ ப்ரொடெக்ட் மீ தேவனே இரண்டை பாதுகாக்கிற ஒரு தெய்வம் யார் மத்தியிலே பாதுகாக்கிறார் துன்மார்க்கர் மத்தியிலே பொய் பேசுகிற மத்தியிலே வீம்புக்காரர் மத்தியிலே அக்கிரமக்காரர் மத்தியிலே சூதுள்ள மனுஷர் மத்தியிலே உங்களை பாதுகாக்கும் தெய்வம் ஒன்பாசம் சொல்கிறது அன்பானே அவர்கள் வாயில் உண்மை இல்லை அவர் உள்ளம் கேடுபாடு உள்ளது அவர் தொண்டை திறக்கப்பட்டது தங்கள் வாயினாலே இச்சகம் பேசுகிறார்கள் அடுத்த வார்த்தை 
தேவனே இப்படிப்பட்ட நேரங்களிலே என்னை நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளுவீராக அந்த பதினோராம் பத்தாம் படிக்கிற கேளுங்கள் பத்தாம் வசனம் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது அவர்கள் உமக்கு விரதமாய் கலகம் பண்ணினார்களே ஆனாலும் பதினோரா சொல்லுகிறது உம்மை நம்புகிற யாவரும் உண்மையிலே மகிழ்ந்து கலை கூறுவார்கள் உடைய கருத்தரும் என்றால் முதல் குறிப்பு சொன்னேன் லார்ட் ஏர்மி தேவனே என்னை கேட்டருளும் இரண்டாவது குறிப்பு தேவனே என்னை நடத்தும் மூன்றாவது குறிப்பு தேவனே என்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாது உங்களை பாதுகாக்கிறவர் கர்த்தர் அக்கினி சூளையிலும் சிங்கத்தின் கெபியிலும் சிவந்த சமுத்திரத்திலும் உங்களை பாதுகாக்கிற ஒருவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அதிகாலை ஜபம் தியானம் ஆலயம் எட்டாசம் சொல்கிறது நானோ உங்களுடைய பரிசுத்த ஆலயத்தில் பிரவேசிப்பேன் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலே ஜபம் மறந்து போகிறது தியானம் மறந்து போகிறது ஆலயம் மறந்து போகிறது மாற்று வழிகள் அல்லாவிட்டால் இன்றைக்கு இருக்கிற அந்த பொழுதுபோக்குகளை தேடி அலைகிறோம் இல்லை அன்பால் உடைய உங்களுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு ஜபம் உங்கள் பிரச்சனைக்கு தீர்வு தியானம் உங்கள் பிரச்சனைக்கு தீர்வு ஆலயம் இந்த மூன்றும் செய்து பாருங்கள் நான்காம் வசனத்திலே நான்காவது குறிப்பு பதினோராம் வசனத்திலே இப்படி சொல்லுகிறது இப்படி சொல்லுகிறார் உண்மை நேசிக்கிறவர்கள் உண்மையிலே கழி கூறுவார்களாக யோசித்து பாருங்கள் கழி கூறுவது மட்டுமல்ல நீர் நீதிமானை ஆசீர்வதிக்கிறீர் ஆங்கிலத்தில் லார்ட் யூ பிளஸ் மீ முதல் குறிப்பு இயர் மீ லார்ட் இரண்டாவது குறிப்பு லீட் மீ லார்ட் மூன்றாவது குறிப்பு ப்ரொடெக்ட் மீ லார்ட் நான்காவது குறிப்பு பிளஸ் மீ லார்ட் அடுத்த வாய் சொல்கிறது அவர்கள் என்னாலும் கெம்பியிருப்பார்கள் யோசித்து பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட மக்கள் மத்தியிலே எதிர்மறையான இன்றைக்கு சொல்ல போனால் உங்களை குற்றப்படுத்துகிற உங்களை பழி வாங்குகிற உங்களை போட்டுக் கொடுக்கிற ஒரு உலகத்தில் நீங்கள் நீங்களாயிருங்கள் நீங்கள் கெம்பியிருப்பீர்கள் அவர்களோ வெட்கப்பட்டு போவார்கள் ரெண்டு வா சொல்கிறது அவர்கள் நான் என்னாலும் கெம்பியிருப்பார் இரண்டாவது காப்பாற்றுவார் மூன்றாவது கழி கூறுவீர்கள் திரும்ப சொல்லுகிறேன் நீங்கள் கெம்பியிருப்பீர்கள் இரண்டாவது காப்பாற்றப்படுவீர்கள் மூன்றாவது கலி கூறுவீர்கள் நான்காவது ஆஸ்வதிக்கப்படுவீர்கள் ஐந்தாவது கிருபை உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் அன்புக்குள்ளே இன்றைக்கு சத்துருக்கா சூழப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஜபத்தையும் தியானத்தையும் ஆலயத்தையும் விட்டு விடாதிருந்தால் இங்கே நான் சொன்ன ஐந்து ஆசீர்வாதங்கள் திரும்ப சொல்லுகிறேன் கெம்பீரம் இரண்டாவது சந்தோஷம் மூன்றாவது பாதுகாப்பு நான்காவது கழி கூறுதல் ஐந்தாவது ஆசீர்வாதம் ஆறாவது காருண்யம் ஏழாவது அன்புக்குரிலே இவை எல்லாம் உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் அப்படிப்பட்ட நிலைகளுக்குள்ளே கர்த்த நடத்துவார் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் எதிர்மறையான சூழ்நிலைகளிலே தியானத்தை ஜபத்தை மறந்து விட வேண்டாம் வேத வாசிப்பை மறந்துவிட வேண்டாம் ஆலயத்தை மறந்துவிட வேண்டாம் இன்றைக்கு மக்கள் மக்கள் சொல்லுகிற வார்த்தை என்னவென்றால் ஒரே பிரச்சனை ஒரே பாடு ஒரே போராட்டம் எபிக்க முடியல வேத வாசிக்க முடியல ஆலை செல்ல முடியல இல்லை என்பானுளே உங்கள் நிழல் உங்கள் பின்னாலே வரும் ஆனால் இவளுக்கு மத்தியிலே நீங்கள் இந்த மூன்றையும் செய்தால் வாழ்க்கை செழிப்பா இருக்கும் சீரா இருக்கும் பேசப்படுவீர்கள் உயர்த்தப்படுவீர்கள் வாழ்க்கையிலே கெம்பீரமும் மகிழ்ச்சியும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரும் ஒரு வாட்சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் டைம்ஸ் ஆஃப் சஃபரிங் கேன் பி த டைம்ஸ் ஆஃப் குரோயிங் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பாடுகள் நேரங்கள் தான் உங்களை வளர்க்கிற நேரங்கள் பாடுகள் நேர டெஸ்டிங் டைம் வெயிட்டிங் டைம் இஸ் அ டெஸ்டிங் டைம் இந்த பாடுகள் நேரம் உங்களை கிறிஸ்துவுக்குள் வளர்க்கிற நேரங்கள் பாடுகள் இல்லாமல் பரலோகம் இல்லை இவைகளை விட்டுவிட வேண்டாம் தொடர்ந்து முன் செல்லுங்கள் தியானம் ஜபம் ஆலயம் இந்த மூன்றும் செய்யும் போது இந்த பூமியிலே நீங்கள் உயர்ந்திருப்பீர்கள் நீங்கள் வாழ்ந்திருப்பீர்கள் நீங்கள் பேசப்படுவீர்கள் ஜபிக்க வேண்டிய நேரங்கள் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை ஜபிக்க வேண்டிய சில நேரங்கள் முதலாவதாக அதிகாலையிலே மூன்றாம் சொல்லம் சொல்கிறது காலையிலே என் சத்தத்தை கேட்டருளுவீர் காலையிலே உமக்கு நேரே வந்து காத்திருப்பேன் இரண்டாவதாக ஒரு தேவ மனிதன் ஜபிக்க வேண்டிய தேவ மனிதன் ஜபிக்க வேண்டிய இரண்டாவது நேரங்கள் இரவும் பகலும் சங்கீத புஸ்தகம் எண்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் இரவும் பகலும் உண்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறேன் மூன்றாவதாக ஐம்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் பதினேழாம் வசனம் அந்தி சந்தி மத்தியானத்தில் உண்மை நோக்கி நான் முறையிடுவேன் இதே வசனம் தானியல் எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் நான்காவதாக ஜபிக்க வேண்டிய நேரங்கள் இரவு முழுவதும் லூக்கா எட்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் ஐந்தாவதாக ஜபிக்க வேண்டிய நேரங்கள் இடைவிடாமல் ஒன்று திசலோனியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் ஆறாவது ஜபிக்க வேண்டிய நேரம் ஜபிக்க வேண்டிய சமயங்கள் 
எந்த சமயத்திலும் இரவும் எப்பொழுதும் எபேசன் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் சம சொல்கிறது எல்லா எந்த நேரத்திலும் எந்த சமயத்திலும் நீங்கள் விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணி நாளிலே திரையிலே பாருங்கள் ஜபிக்க வேண்டிய நேரங்கள் இரண்டாவது குறிப்பு இந்த ஐந்தாம் சங்கீதத்தில் தேவன் அறுவருக்கும் சில நபர்கள் யாரை அறுவருக்கிறார் யாரை நேசிக்கிறார் அவர் அறுவருக்கிற சில நபர்களை குறித்து உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் யாரை அறுவருக்கிறாராம் மூன்றாம் வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் நான்காம் வசனம் துன்மார்க்கனை அறுவருக்கிறாராம் அடுத்து தீமை செய்கிறவன் அதே முன் நான்காம் வசனத்தில் தீமை செய்கிற மனிதனை அவர் அறுவருக்கிறார் ஐந்தாம் வசனத்தில் வீம்புக்காரர்களை அறுவருக்கிறார் அதே ஐந்தாம் வசனத்தில் அக்கிரமக்காரர்களை அறுவருக்கிறார் ஆறாம் வசனத்தில் பொய் பேசுகிறவர்களை அறுவருக்கிறார் எட்டாம் வசனத்தில் இரத்த பிரியர்களை அறுவருக்கிறார் திரும்ப அதே எட்டாம் வசனத்தில் சுதுள்ள மனிதர்களை அவர் நாளில அறுவருக்கிறார் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பது சகோதரர்களே நீங்கள் தேவனால் அறுவருக்கப்படுகிற நபர்களா அல்லாவிட்டால் விருப்பப்படுகிற நபர்களா நீங்கள் தான் அதை முடிவு செய்ய வேண்டும் தேவன் வெறுக்கலாம் இல்லை நேசிக்கலாம் தேவன் நேசிப்பது அவர் நேசிக்கும் தேவன் உங்களையும் என்னையும் நேசிக்கிறார் அன்பாலுடைய உங்கள் கிரியைகள் அறுவறுப்பா இருக்க வேண்டாம் தீமை செய்கிறவர்கள் சூதும் கபடும் வஞ்சன உள்ள மனிதர்கள் அவருக்கு அறுவறுப்பானவர்கள் திரையிலே நீங்கள் பாருங்கள் நாளில என் செய்தினவென்றால் தேவன் விரும்புகிற நபராய் தேவனால் நேசிக்கப்படுகிற ஒரு நபராய் அவன் அவர் லாசரின் மேல் அன்பாய் இருந்தார் தேவனால் அன்பு கூறப்படுகிற ஒரு குடும்பமாய் பிலமோன் குடும்பத்தை பசுத்துவார்கள் அன்பு கூர்ந்தார்கள் தேவனால் அன்பு கூறப்படுகிற ஒரு குடும்பமாய் மாறுங்கள் வெறுக்கப்படுகிற தேவனுக்கு அறுவறுப்பான ஒரு மனிதனாய் அல்ல தேவனுக்கு அன்புள்ள மனிதனாய் மாற ஆண்டவர் உதவி செய்வாராக எங்கள் விலாசம் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த முதலி தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று எங்களுடைய தொலைபேசி எண் இரண்டு ஐந்து இரண்டு எட்டு ஒன்று ஒன்பது எட்டு ஐந்து எங்களுடைய மின் அஞ்சல் ஸ்டீஃபன் அண்டர் ஸ்கோர் ஓப்பன் டோர் அட் ஓட்மெயில் டாட்